Hi all, this is Anjali and in this video we will be discussing SQL joins. So SQL may joins a very important topic hai because that helps you to fetch data from two or more than two tables. So due to the normalization and other things, we have to decompose the tables. We have to store data in small small tables. Mein store karna hai. And later on, when we have to store the information, jaye, we need to fetch it back in a lossless manner. I mean, the data is pura ka pura, exact fetch hi fetch hona chahiye. That we can do with the help of joins. That is by linking two tables together. In this video, we will discuss how joins are joins and what difference between an equi join and non equi join. Mein kya difference hota hai. So, first of all, let's take an example. Man lo, I have these two tables. Hai. I have a database about a company. Hai? Company ka database hai, jis mein mere paas ek table hai employee. One table is department and one will go to the table is sal grade. But let it be these two tables first. Employee table mein employees related data stored hai. Department table mein departments related data stored hai. Like emp ID hai employee ke liye, employee ka naam hai, salary hai, department number hai and you have this stuff. Clearly we can see ki employee ID identify kar raha hai ek employee ko. It is unique and it can't be left blank. Same way in department number, in department table, the department number field is identifying each department. That's unique and not null. So, it's primary key in both tables. Mein. So, emp ID is the primary key of employee table. Dep number is the primary key of department table. Now, you can see here the department number in the employee table. What is the role of this? If I ask you, tell me which department is in which department. So, you have seen employee, dekha, name is employee, what is Bharti? Department number क्या है? 60. पर मैंने आपसे department का नाम पूछा है, तो आप क्या करोगे? आप इस table में जाओगे, यहाँ देखोगे department number 60 कौन सा है? Marketing. So I can say that Bharti works in marketing department. But वो आपने कैसे पता लगाया? इस column को, ये जो employee में department number वाला column है, इसको यहाँ पे search करके. So यहाँ employee table में ये जो department number column है, this should be treated as the foreign key. So, this is your foreign key that is related to employee table ko, department table. And when we link two tables ko on the basis of foreign key, that's called natural join. And since the condition is equality, ki hoti hai, we call it equi join. So, what do I do? I have a query hai, which should show all the employees along with their department names. I have to tell you like if Ankit is so, in accounts department, in Bharti marketing, in Parul accounts, in Rohan accounts. Since Shaya ka department number nahi hai, so we should not show that record. So, I want such kind of result. Now, we can see this, but you have to do this work with SQL. So, how will you do this work with SQL? For that, you have to write a query. So, when we fetch data, we write queries in SQL. And the query we use for fetching the data is select. So, I have written here, select, what do I fetch here? The employee's name, so that's in e-name. The department's name fetch karna hai, which is in d-name. Now, two tables are data fetch, so you will write from two tables. Ka naam you will write from emp, comma, dept. So, I am fetching from emp as well as dept. If I leave the query so much, so that forms Cartesian product of the tables, which I have already explained in a prior video. I have explained it before. Cartesian product mein kya hota hai? Number of rows jitni bhi hai first table mein wo dusre table ki har ek row ke saath attach ho jati hai. To agar aapke paas first table mein 5 rows hai, second table mein 3 rows hai, to result mein 15 rows aayenge because every row of first table like first mein hamare paas Ankit tha, to Ankit ke saath accounts bhi aayega, marketing bhi aayega, research bhi aayega. Fir Bharti ke saath bhi teeno department aayenge. But we don't want that. हमें सिर्फ वो फेच करना है जहाँ पे दोनों का डिपार्टमेंट नंबर सेम हो। तो इसलिए हमने यहाँ कंडीशन लिखी वेयर एम डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज़ इक्वल टू डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट नंबर। एम डॉट क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अगर आप सिर्फ डेप्ट नंबर लिखोगे तो वो कॉलम दोनों टेबल्स में है। and then SQL will give you the ambiguity error because उसको ये नहीं पता चलेगा कि हम department number column कौन से table से use कर रहे हैं। So we need to mention कि emp table का जो department number है वो same होना चाहिए depth table के department number से। If it is equal तभी वो rows को show करेगा, otherwise वो rows को show नहीं करेगा। 
सो so, ये जो ज्वाइन आप यहाँ पे देख रहे हो दिस कुड बी कॉल्ड इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन इक्वी ज्वाइन क्योंकि कंडीशन इक्वालिटी की है नेचुरल ज्वाइन क्योंकि ये फॉरेन की एंड प्राइमरी की पे बेस्ड है इसका रिजल्ट आपके पास ये आएगा सो so, अंकित भारती पारुल एंड रोहन के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे लास्ट रिकॉर्ड जो था छाया का वो नहीं आएगा क्योंकि उसका डिपार्टमेंट जो था वो नल है और नल किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा है सो इट विल नॉट बी शोन एनी ठीक है इस चीज़ को हम आगे और डिस्कस करेंगे कि नल वाले रिकॉर्ड्स का क्या करते हैं जब हम इनर एंड आउटर जॉइंट्स करेंगे बट फॉर द टाइम बींग इट्स नॉट डिस्प्लेड सो अभी के लिए आपके पास जो रिकॉर्ड्स शो हुए वो सिर्फ फर्स्ट फोर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए विद द मैचिंग डिपार्टमेंट नेम सो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ जॉइन एंड दिस इज इक्वी जॉइन इन दिस एग्जाम्पल अब टेबल्स के नाम को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अलाइसिस तो सेम क्वेरी को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती थी सिलेक्ट ई नेम यहाँ पर ई नहीं आएगा शुड बी सिलेक्ट ई नेम कॉमा डी नेम फ्रॉम एम ई कॉमा डेप्ट डी वेर ई डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर सो रिजल्ट सेम आता है सिर्फ ये है कि जब आप फ्रॉम लिखते हो तो फ्रॉम एम ई कॉमा डेप्ट डी लिखना है सो फ्रॉम एम स्पेस ई लिखने से ई विल बी एन अलायस फॉर द एम्प टेबल डेप्ट डी लिखने से डी विल बी एन अलायस फॉर द डेप्ट टेबल मतलब उसी टेबल को हम एक और नाम दे देते हैं जो हम क्वेरी में यूज कर सकते हैं दैट्स कॉल्ड अलायस गिवन टू द टेबल नेम ओके दैट वॉज इक्वी जॉइन अब आता है नॉन इक्वी जॉइन आपको दो टेबल्स को लिंक करना है पर दो टेबल्स को लिंक करने के लिए जो कंडीशन है वो इक्वालिटी की नहीं है वो कुछ और है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू नहीं है नॉट इक्वल टू मतलब कुछ भी इक्वालिटी को छोड़ के कोई भी और कंडीशन है सो दैट वुड बी अ नॉन इक्वी जॉइन सो यहाँ पर ये टेबल हमने लिया एम फिर से जो हमने पहले लिया था ये दूसरा टेबल एक लिया है मैंने सैल ग्रेड जिसमें सैलरी के अकॉर्डिंगली इम्प्लॉयज़ का ग्रेड है तो इसमें बताया कि अगर 5000 से 25000 तक सैलरी है तो ग्रेड सी इम्प्लॉय है अगर 25000 से 50000 है तो बी है 50 से 2 लाख है तो ए है अब जैसे मुझे इसमें बताना हो कि पारुल का क्या ग्रेड है सो so, पारुल इज़ थर्टी सो so, उसका ग्रेड बी होगा ऐसे अंकित का है तो फिफ्टी है सो दैट शुड बी ग्रेड ए मतलब एम्प्लॉय की जो सैलरी है दैट शुड बी बिटवीन लो सैलरी एंड हाई सैलरी सो जो मैं बोल रही हूँ उसी को मुझे एस क्यूल क्वेरी में लिखना है क्या लिखना है जॉइन के लिए कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो लो सैलरी और हाई सैलरी के बीच में होनी चाहिए अगर है तो रिकॉर्ड्स आपस में लिंक होंगे और अगर नहीं है तो रिकॉर्ड्स आपस में लिंक नहीं होंगे सो दैट्स वॉट वी आर गुड राइट इन द क्वेरी सो हमने क्या लिखा कि हमें नेम देखना है सैलरी देखनी है ग्रेड देखना है फ्रॉम द टेबल एम and sal grade where salary between low sal and high sal mujhe yahan par wo nahi likhna pada ki where amp dot salary between sal grade dot low sal and sal grade dot high sal agar aap likhoge bhi to bhi wrong nahi hoga because usko likhne se kuch farak nahi padta yahan pe columns ke naam different hain so aapko table ka naam likhne ki zarurat nahi hai i can write a query like this aur wo link karega us condition ke accordingly और साथ एम्प्लॉयज के ग्रेड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे सो दिस टाइप ऑफ जॉइन जहाँ पर हम दो टेबल्स को लिंक कर रहे हैं लेकिन लिंक करने की कंडीशन इक्वल टू नहीं है इट इज समथिंग एल्स लाइक फॉर इन दिस एग्जांपल वी हैव यूज्ड बिटवीन सो व्हेन वी जॉइन टू टेबल्स विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू कंडीशन इट्स कॉल्ड इक्वी जॉइन और जब आप दो टेबल्स को लिंक करते हो विदाउट यूजिंग द इक्वल टू कंडीशन देन इट्स कॉल्ड नॉन इक्वी जॉइन so these were the two type of joins we discussed in this video in the next video we'll be discussing inner join outer join left join or right join kya hota hai so if this video is clear you understood what is the difference between inner and out uh, between equi non equi join don't forget to click the like button do share the video and do subscribe the channel if you haven't subscribed yet for a lot of content which is going to be uploaded soon regarding computer programming and by the time i upload more keep watching keep learning thank you